மாதா தொலைக்காட்சியோட நிகழ்ச்சிகளை யூடியூப்ல பாக்கணுமா அப்ப உடனே மாதா டிவியோட யூடியூப் பேஜ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க ஆண்டவருடைய ஆவி என்மேல் உள்ளது ஏனெனில் அவர் எனக்கு அருள்பொழிவு செய்துள்ளார் ஏழைகளுக்கு எடுத்து வாசி நிகழ்ச்சியில் நீதி தலைவர்கள் புத்தகத்துக்குண்டான விவிலிய இறை வசனங்களுக்கு செய்முடித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் முந்தைய பகுதியின் தொடர்ச்சியை இன்று தொடங்குவோம் வாருங்கள் நிகழ்ச்சிகள் செல்வோம் வணக்கம் தந்தை அவர்களே வணக்கம் நிதி ஆணையர் இஸ்ரேல் மக்கள் முன்னிலையில் தாழ்த்தப்பட்டனர் அவர்களால் தலை தூக்க முடியவில்லை இதியோனின் காலத்தில் நாற்பது ஆண்டுகள் நிறைவு நிலவியது ஆனால் இஸ்ரேல் அனைவரும் அங்கே வேசித்தனம் செய்தனர் ஒன்று கிதியோனுக்கும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் அந்த எப்போது ஒரு கன்னியாக இருந்த ஸ்னாராக ஒரு டெம்டிங் எலமெண்டாக இருந்தது என்று சொல்லி வீடு விளக்கி சொல்கிறது அப்போ கிதியோனுடைய அழகான கதையில் அந்த கேன்வாஸில் ஒரு ஸ்டெயின் ஒரு கரை விழுந்ததை போல் இந்த எப்போது அமைகிறது என்பதை நம் மறந்துவிடக்கூடாது கடவுள் முன்பாக வேசித்தனம் இஸ்ராயல் செய்வதற்கு ஒரு கருவியாக கிதியோனும் மாறி போனார் என்று சொல்லப்படுகிறது அவனுடைய அந்த செய்தியினுடைய தொகுப்பை வந்து கடைசியில் பார்க்குறோம் நாட்டில் நா நாற்பது ஆண்டுகள் அமைதி நிலவியது அந்த பகுதி நிறைவு பெறுகிறது கடைசியாக இறுதி பகுதியில் கிதியோன் இறப்பு பற்றிய செய்தியை நம்ம சந்திக்கிறோம் இருபத்தி ஒன்பதில் இருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரையில் இறை வார்த்தைகள் அதை செய்ய அதை நம்ம பார்ப்போம் யோவாசின் மகன் எருபாகால் திரும்பி சென்று தம் வீட்டில் வாழ்ந்தார் கிதியோனுக்கு அவருடைய சொந்த மக்கள் எழுபது பேர் ஏனெனில் அவருக்கு பல மனைவியர் இருந்தனர் சிக்கேமிலிருந்து அவருடைய வைப்பாட்டி அவருக்கு ஓர் ஆண் மகனை பெற்றெடுத்தார் அவர் அவனுக்கு அபிமிளக்கு என்று பெயரிட்டார் யோவாசின் மகன் கிதியோன் மிகுந்த வயதாகி இறந்தார் அவரை அபியசாருக்குரிய ஒபிராவில் அவர் தந்தை யோவாசின் கல்லறையில் அடக்கம் செய்தனர் கிதியோன் இறந்த பின் இஸ்ரேல் மக்கள் மீண்டும் பாகாலிடம் திரும்பி வேசித்தனம் செய்தனர் பாகால் பெரித்தை தங்கள் தெய்வமாக வைத்து கொண்டனர் தங்களை சூழ்ந்து வாழ்ந்த எதிரிகளின் கையிலிருந்து விடுவித்த தங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரை இஸ்ரேல் மக்கள் நினைவில் கொள்ளவில்லை கிதியோன் என்ற எருபாகால் இஸ்ரேலுக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் தக்க நன்றியை அவர்கள் அவரது வீட்டுக்கு காட்டவில்லை இது ஒரு அழகான ஒரு முடிவுரையை இந்த பகுதி கொண்டிருக்கிறது இருபத்தி ஒன்பதிலிருந்து முப்பத்தி ஒரு இலை வார்த்தைகள் கிதியோன் எவ்வாறு இறந்தார் அந்த இறப்புக்கும் பின்பாக இஸ்ரேல் மக்களுடைய மனநிலை என்ன அந்த இஸ்ரேல் மக்கள் தங்களுடைய எந்த மனநிலையில் இந்த கிதியோனுடைய இல்லத்தாரை நடத்தினார்கள் என்கின்ற மூன்று கருத்தை முன்வைக்கிறது அதில் குறிப்பாக வந்து மிகுந்த வயதாகி மிகுந்த வயதாகி நல்மனதோடு அவர் இறக்கிறார் இறக்கிறார் அவருக்கு அபிமலேக் என்கின்ற ஒரு மகன் இருக்கிறார் அதை வந்து ஜோனா என்று சொல்லுகிற இப்ரேம் மொழியிலிருந்து வருகிற வைப்பாட்டி கொங்குபின் என்று சொல்வார்கள் அதை வந்து அல்லது வந்து இரண்டாம் மனைவி அல்லது அப்படின்றெல்லாம் சொல்வார்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே இருக்கிற ஒரு மகன் அபிமலைக்கு பிறக்கிறான் எழுபது பேர் சகோதரர்கள் அவருக்கு இருக்கிறார்கள் நிறைய மனைவியர்களும் வைப்பாட்டுகள் இருக்கிறார் என்பதை அந்த பகுதி சுட்டி காட்டுகிறது வந்து மிகுந்த வயதாக இறக்கிறார் ஆனால் இஸ்ராயல் மக்கள் கிதியோன் வழியாக பெற்றுக்கொண்ட நன்மைகளுக்கு ஏற்றபடி கடவுளுக்கும் அவருடைய வீட்டாருக்கும் நடந்து கொள்ளவில்லை என்று சொல்லி அந்த பகுதி நிறைவு பெறுகிறது முப்பது முப்பத்தைந்து முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தைந்து வருஷங்கள பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து நான் தான் சொன்னேன் மீட்பு திட்டம் என்பது நீதித்தலைவர் புத்தகத்தில் நான்கு செயல்பாடுகளாக இருக்கிறது ஒன்று சென் சஃபரிங் சப்ளிகேஷன் சால்வேஷன் இப்போ வந்து சால்வேஷன் முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து சின் ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ மறுபடியும் எங்கே வந்து சப்ளிகேஷன் அப்புறம் எங்கே சஃபரிங் சப்ளிகேஷன் எப்படின்னு அடுத்த பகுதி தொடர்ந்து வரும் அந்த நான்கு எஸ் சின் சஃபரிங் சப்ளிகேஷன் சால்வேஷன் அந்த நான்கு கருத்துக்களும் தொடர்ந்து அப்படியே வரும் ஒரு சைக்கிளிக்காக இப்போ உள்ளே போகிறத நம்ம பார்க்குறோம் அந்த எட்டாம் அதிகாரம் இத்தோடு நம்ம நிறைவு பெறுகிறது இரண்டு கருத்துக்களை முன்வைக்கிறோம் இரண்டு கருத்துல முன்வைக்கிறோம் ஒன்று வந்து கிதியோன் ஆண்டுடைய கரங்களில் ஒரு வலிமை போர் வீரர் இருந்தார் 
ஆமாம் கடவுளை இவரை வச்சு செஞ்சுக்கிறாரு என்கின்ற ஒரு அழகான ஒரு காட்சி மக்களிடம் கொடுத்தார் இரண்டாவது எந்த நிலையில் அவர் எப்போதை செய்து தன் மக்களுக்கு ஒரு தவறான முன்னுதாரணமாக தேர்ந்தார் என்பதை நம்ம அறியவில்லை ஆனாலும் ஒரு ஆரோனை போல இவரும் அந்த கா ஒரு எப்போதை செய்து இஸ்ரேல் மக்கள் பாகால் கடவுளுக்கு வழிபாடு செய்து வேசித்தனம் செய்வதற்கு வழிவகுத்தார் என்ற பகுதியும் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ வந்து அதில் தான் வந்து என்னுடைய என்னுடைய பிப்ளிய பேராசிரியர் பிப்ளிக்கம்ல ரோமில் இந்த பாடல்கள் நடத்தும்போது அழகான ஒரு வார்த்தை சொல்வார் நீதித்தலைவர்கள் சில பேர் வந்து புரூட்டல் அன்கூத் என்று சொல்வார்கள் சில சமயத்தில் ஒரு தகாத செயல்களை செய்கிறவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் அல்லது சில அறக்க குணம் கொண்டவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் சில சமயத்தில் கொடூரமான செயல்களையும் செய்கிறார் இருப்பாங்க அதனால் வந்து அவங்கள கேனலைஸ் பண்ண முடியாது புனித படத்துக்கு அழைத்து செல்ல முடியாது அவர்களே அவளுடைய நிலையோடு ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விரைவன் ஏற்றுக்கொள்வது போல் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு பாடத்தை இந்த என்ற ஒரு எச்சரிக்கையோடு பாடத்தை நிறைவு செய்தார் அந்த ஒரு எச்சரிக்கையோடு எட்டாம் அதிகாரத்தை நாம் நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி தந்தையவர்களே எனக்குண்டான ஒரு சின்ன இந்த எட்டாம் அதிகாரத்தின் முன்பகுதி அந்த கிதியின் இறப்புக்கு முன்பாக அவர் செய்த ஒரு தவறை வாசிக்கின்ற பொழுதே அப்பொழுதே எனக்கு நான் என்னுடைய அறையில் வாசித்த பொழுதே அடக்கடவுளே வாசிக்கும் பொழுது அடக்கடவு இவர்களும் பாவம் செய்து விட்டார்கள் அதற்கு இவரும் ஒரு வழியாகி விட்டார் என்று மனதில் தோன்றியது நம்முடைய குருத்துவ வாழ்க்கையிலும் கூட ஒரு சில குருக்கள் கடவுளுடைய கிருபையினாலே சிறந்து விளங்குவார்கள் காலப்போக்கிலே அவர்களும் சற்று தடம் மாறி போவதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் தனக்கு என்று ஒரு ஒரு குழுவை உருவாக்கி கொண்டு அவர்களை மட்டும் வைத்து கொண்டு இவ்வாறாக சென்று விடுவதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் அதுவும் கூட ஒரு ஒரு சில காலகட்டத்திலே பாவத்திற்கு வழிவெடுத்து விடுகிறது என்ற ஒரு சூழ்நிலையும் நமக்கு தோன்றுகிறது ஒரு மாபெரும் கிருபியை கடவுள் கொடுத்திருப்பார் ஒரு பேச்சாற்றலோ ஒரு பிரசங்க ஆற்றலோ ஒரு நல்ல முன் குறித்து சொல்லுகின்ற ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தையோ கடவுள் கொடுத்திருப்பார் அவற்றை அவர்கள் தங்களுக்கு என்ன பயன்படுத்திக் கொள்கின்ற பொழுது முற்றிலுமாக அவர்கள் காணாமல் போய்விடுவதையும் நாம் பார்க்கின்றோம் ஆனால் இதே அதே போன்றுதான் இவரும் கூட நல்ல எண்ணத்தில் தான் செய்திருக்கலாம் ஏப்போத்தை ஆனால் அதையும் கடவுளுடைய வழிபாட்டுக்கு என்று மாறிவிடுகின்ற பொழுது அவர் செய்தாரோ அல்லது அவருக்கு நினைவு மங்கிய பின்பு மக்களே அதே கடவுள் என்று வணங்கி விட்டார்களோ தெரியவில்லை இப்படியாக ஏதோ ஒரு செயல் மடை மாற்றி விடுகின்ற பொழுது பாவம் நம்மை தான் அது சேருகின்றது குருக்களாகிய நாமம் கூட கடல் கொடுத்த அருளை மடை மாற்றி விடாது எல்லோருக்குமாக என்று வழங்குகின்ற பொழுது மாபெரும் அருள் அளப்பற்ற அறையில் வகையில் எல்லா மக்களுக்குமாக சென்று சேரும் என்று நான் யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் வசித்து நல்ல நல்ல ஐடியா நல்ல ஐடியா தான் ரொம்ப உண்மைதான் ரொம்ப உண்மைதான் நிறைய பேர் வந்து இப்போ நான் குருபுடத்தில் இருக்கிற இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகள் பணியை பணியை பணி செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன் நிறைய வகையான மனிதர்களை நம்ம பார்த்துருக்குறோம் நிறைய வகையான மனிதர்கள் கடவுள் அழைத்து அழைத்தனுடைய ப மகிமை அழைத்தனுடைய தன்மை எல்லாம் ஒவ்வொரு குருபானோரோடு ஒவ்வொரு இதில் பார்த்துருக்குறேன் நான் சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த இருபத்தி மூன்று ஆண்டுகளில் ரொம்ப டேலண்டடு ரொம்ப கிஃப்டடு வந்து ரொம்ப திறமசாலி ரொம்ப அறிவாளி அப்படின்னு நினச்சி இவங்கள்லாம் டாப் கிளாஸில் வருவாங்க சிறந்த போதகர்களாக சிறந்த பணியாளர்களாக மாறுவாங்கன்னு நினச்சவங்களாம் கூட சில சில ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கிறாங்க படடா அப்படின்னு ஒரு எண்ணத்தை எனக்குள்ளாக வந்திருக்கிறார்கள் நீங்கள் சொன்னதை சொல்லும்போது அதைத்தான் நினைத்து பார்க்குறேன் சில சமயத்தில் கடவுள் நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஐந்து தலந்து பத்து தலந்து ஒரு தலந்த நல்ல முறையில் பயன்படுத்தி நம்பிக்கைக்குரிய நல்ல ஊழினே இந்த பட்டத்தை தக்கி வைத்து கொண்டோம் என்றால் அதுதான் வந்து குருத்து அழைத்தவர்களுக்கு நாம் காட்டுகிற ஒரு நன்றி கடனாக அமையும் என்பது என்னுடைய கருத்து தான் உங்களுடைய அழகான கருத்துக்கு மிக்க நன்றிகள் நன்றி நன்றி தந்தி அவர்களே இந்த எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து முப்பத்தொரு ஒன்பது வார்த்தைகளுக்கு முன்பாக எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை பற்றி ஒரு சிறிய விளக்கத்தை நாம் பார்த்துட்டு நம்ம அடுத்து கடந்து போவோம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் கிதியோன் அவற்றை கொண்டு ஒரு எப்போதை செய்து தம் நகராகிய ஓஃபிராவில் அதை நிறுவினார் இஸ்ராயேல் அனைவரும் அங்கே வேசித்தனம் செய்தனர் கிதியோனுக்கும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் அது ஒரு கண்ணியாக இருந்தது அதான் ஒரு செய்தி இந்த எப்போது அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது தலைமை குருவனுடைய கோல்டன் வெஸ்டமெண்ட் தங்க ஆடையில் ம மரகதுக்கள் மாணிக்கக்கல் அப்புறம் கோமயதகம் வைரம் உள்ளிட்ட பல் வகையான உலையும் இந்த கற்களை வைத்து மார்பு பட்டயத்தை செஞ்சாங்க மார்பு பட்டயத்தில் வைக்கப்படுகின்ற அழகான ஒரு சின்ன கருவி தான் எப்போது அந்த எப்போதை வைத்து நாம் கடவுளை திருவுளத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் சொல்கிறாள் எப்போது யூரிம் அந் தும்மிம் இந்த மூன்று காரியங்களை வைத்து கடவுளை திருவுளத்தை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்று சொல்வார்கள் எப்போதை ஒரு காட்சியாக செய்கிறார் இந்த எப்போது வந்து விடுதலை பெயர் நூல் இரு முப்பத்தி இரண்டாம் அதிகாரத்தில் சந்திக்கிற பொன் கன்று குட்டியை குறிப்பது போல இதுவும் ஒரு காட்சி பொருளாக பாகால் பெரித் என்கின்ற அந்த கடவுளுட
எப்போது வந்து ஒரு வகையில் சில வழிபாட்டுக்கு வழிகோள்கிறது பாகல் குறித்து காட்டுகிறது என்பதற்கு அதுக்கு பின்பாக வருகிற வசனம் சொல்கிறது இஸ்ரோல் அனைவரும் அங்கே வேசித்தனம் செய்தனர் நான் சொன்னேன் ஏற்கனவே இந்த ஃபெர்டிலிட்டி கல்ட்டு கல்ட்டு ப்ராஸ்டியூஷன் என்றெல்லாம் நான் சொன்னேன் அந்த வேசித்தனம் என்பது எப்ரேம் மொழியில் ஜோனா என்ற ஒரு வார்த்தை எப்ரேம் மொழியில் ஜோனா என்றால் திருமண உறவுக்கு அப்பால் இச்சைக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஒழுக்க கேட்டிலும் ஈடுபட்டு தவறு அழிப்பது அதான் வந்து ஜோனா என்று சொல்லி அந்த வார்த்தை பயன்படுத்துகிறார்கள் வேசித்தனத்தை செய்தார்கள் இதே வார்த்தை தான் ஓசை இறைவாக்கணும் எருமை இறைவாக்கணும் இசைக்கில் இறைவாக்கணும் அந்த இறை மனி இஸ்ராயல் உறவை இந்த ஒழுக்க கேட்டு ஒப்பிட்டு அவருடைய நன்றி கெட்டத்தனத்தையும் நம்பிக்கைட்ட தன்மையையும் விளக்கி பேசுவார்கள் பின்னாட்களில் அது இங்கேயே ஆரம்பமாகிறது அதே போல் இணைச்சட்ட வரலாற்று நூலாசிரியருடைய அழகான ஒரு கருத்து இறை யாவை இறைவனோடு நம்ம ஒப்பந்தம் செய்திருக்கிறோம் இறைவனோடு இஸ்ராயல் மக்கள் வந்து உடன்படி செய்தார்கள் விடுதலை பெண்ணோடு இருபதாம் அதிகாரத்தில் இங்கே வந்து பாஹால் பெரித் பெரித் என்ற வார்த்தை இப்ரேம் மொழியிலே உடன்படிக்கை குறித்து காட்டுகிறது உடன்படிக்கின் கடவுளாகிய பாகால் ஆனால் உடன்படி கடவுளாகி யாவையவே மறந்தார்கள் பாகால் பெரித்தை அவர்கள் பின்பற்றுகிறார்கள் என்பதை என்ற கருத்தையும் சொல்கிறது இதில் வந்து வரலாற்று வல்லுநர்கள் மூன்று முக்கியமான கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தில் மிக முக்கியமான மூன்று கருத்தை முன்வைக்கிறாங்க அதில் வந்து இஸ்ராயல் மக்கள் தங்களுடைய ஹம்புல் ஆரிஜனை நினச்சி பார்க்கல வந்து அஞ்சு நடுங்கி பயந்து மிதியான்கள் நம்மளை வதைப்பாங்க சிறுமையுற்றோம் அவர்கள் நம்மளை வதை தொழித்தார்கள் பலருடைய கைகளில் நாம் ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டோம் அங்கிருந்து ஆண்டு வீட்டார் என்பதை அவர்கள் மறந்து போனார்கள் முதலாவது இரண்டாவது கிதியோன் தனக்கு ஒரு நல்ல தலைவனாக இருந்து முன்னின்று வழிநடத்தினான் இப்போ அதே தலைவன் ஒரு எப்போதை செய்கிறான் என்பதில் இருக்கின்ற வேறுபாட்டை அவர்கள் கண்டுகொள்ளாமல் இருந்தார் கண்டுபிடிக்க முடியாமல் தடுமாறினார்கள் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ரெண்டு காரியங்களும் மிக முக்கியமான காரியங்கள் இந்த இந்த செய்தியோடு நாம் வந்து எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரல இறை வார்த்தைகளை நாம் சந்திக்க போகிறோம் அந்த பகுதியில் வந்து இரண்டு முக்கியமான காரியங்கள் முதலாவது பாகால் பெரித்தை பற்றிய குறிப்பு எட்டு இருபத்தில் இருக்கிறத மறுபடியும் இந்த பகுதியில் காண்கிறோம் அதே போல் இரண்டு முக்கியமான வினை சொற்கள் இந்த பகுதியில் அழகாக வருது ஒன்று பாகால் பெரித்தை தங்கள் தெய்வலாங்களாக வைத்துக் கொண்டார்கள் முதல் கருத்து இரண்டாவது இஸ்ராயல் மக்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரை யாவை லோஹிம் கடவுளாகிய ஆண்டவரை நினைவில் கொள்ளவில்லை இரண்டாவது கரையும் மூன்றாவது தக்க நன்றியை அவர்கள் அவரது வீட்டாருக்கு காட்டவில்லை தோதா ரபா என்றால் தேங்க்யூ ஸோ மச் அந்த நன்றி உணர்வை எருபாவேல் என்கின்ற கிதியோனுடைய இல்லத்திற்கு காட்டவில்லை இந்த மூன்றையும் உள்ளடக்கிய ஒரு அழகான பகுதியாக அந்த இருபத்தைந்துலேருந்து முப்பத்தோரு உள்ள பகுதிகள் அடங்கியிருக்கிறது அந்த பகுதியில் வந்து நம்ம பார்க்குற ஒன்று ஒரு ஒரு ஒன்று கருத்தில் அப்படி நம்ம பார்ப்போம் முதலாவது இந்த எட்டு முப்பத்தி ஒன்று செக்கேமில் இருந்த அவருடைய வைப்பாட்டி அவருக்கு ஒரு ஆண்மகனை பெற்றெடுத்தால் அவர் அவனுக்கு அபி மெலேக் என்று பெயரிட்டார் அபி என்றால் மை ஃபாதர் என் தந்தை மெல்லெக் என்றால் கிங் மெல்கி சதேக் மெல்கி சதேக் மை கிங் ஆஃப் ரைச்சியஸ்னஸ் இதில் வந்து அபி மெலக் என்றால் என் தந்தை அரசர் என்பது ஒரு காரண பெயராக இருக்கிறது ஏனென்றால் பின்னாளில் அவன் அரசனாக ஆசைப்படுகிறான் என் தந்தை ஒரு அரசர் நான் ஒரு அரசன் ஆவேன் என் பிள்ளை அரசன் ஆவான் என்கின்ற ஒரு முடியாட்சி உரிமையை கோர்கிற ஒரு மகனாக அவன் மாறுகிறதை தான் அவனுடைய பெயரும் சுட்டி காட்டுகிறது அபி மெல்லேக் என்கின்ற இப்ரே சொல்லுக்கு என் தந்தை அரசர் என்று பொருளாகும் அதே போல செக்கேம் பற்றிய ஒரு குறிப்பை அது குறிப்பிட்டு காட்டுகிறது இந்த இடத்துல இந்த இந்த ஒரு வசனம் இருபத்தி முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்று முதல் கிட்டத்தட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பகுதி ஐம்பத்தி ஏழு வசனங்களை கொண்டிருக்கிற ஒன்பதாம் அதிகாரத்துக்கு அடிப்படையான ஒரு லிங்காக ஒரு தொடர்பு பகுதியாக அமைக்கிறது இந்த எட்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தை முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்தை அந்த ஒன்பதாம் அதிகாரம் மீண்டும் நினைவில் கொண்டு வர செய்யும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இரண்டாவதாக நான் அந்த செக்கியம் செக்கியம் என்பது ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி ஏனென்றால் செக்கியம் வந்து ஆண்டுடைய வழிபாட்டு தளம் கல்டிக் சென்டர் மக்கள் கூடி வந்து ஆண்டுக்கு வழிபாடு செய்தார்கள் என்பதை செக்கியமில் நாம் காண்கிறோம் அதை போலவே ஓஃபிராவில் அபேசருக்குரிய ஓஃபிராவில் அவர் தந்தை யோவாசின் கலரியில் கிதியோனை அடக்கம் செய்கிறார்கள் தந்தை வந்து மற்ற வந்து பாகால் கடலுடைய வழி நபராக இருந்தார் ஒரு கட்டத்திலே தன் மகனால் மனமாற்றம் பெற்று மனம் போந்து யாவை இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டு தன் மகனுக்காக போராடி இருக்கிற ஒரு காட்சியை கண்டோம் இப்போ இறந்த பிறகு தந்தனுடைய கடலில் அடக்கம் செய்கிறார்கள் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்முடைய தொடக்க நூல் மற்றும் பின்வருகின்ற ஐநூல்களில் காண்கிற அழகான காட்சி 
நல்லடக்கம் செய்வது என்பது ஒரு அருமையான பழக்கம் வழக்கம் இஸ்லாம் மக்கள் அது ஒரு புனித கடமையாக கருதினார்கள் மகனே உன் தாய் இறந்த பிறகு அவரை நல்லடக்கம் செய் என்று தொபியாசு தோபித்துக்கு சொல்கிறதை நாம் தொபித்து புத்தகத்திலே வாசிக்கிறோம் அந்த நல்லடக்கம் செய்வது அப்ப ஒரு நல்ல முறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டார் என்று ஒரு காட்சி கருக்கிறோம் அதற்கு முன்பாக இரண்டு அழகான கருத்துக்கு மூன்று அழகான சின்ன சின்ன கருத்துக்களை சொல்றாங்க பாஹால் பெர்ரித் உடன்படிக்கையின் பாஹால் யாவி இறைவன் என்கிற ஆண்டவரை மறந்து பாகால் பிரித்தி பட் பற்றி கொண்ட ஒரு காட்சி நம்ம பார்க்குறோம் என் என்ன நான் முன்னே ஒன்று நான் முன்றைய அமர்வுகளில் நான் சொன்னேன் அதாவது இஸ்ராயலுடைய அடங்கா தன்மை நன்றி கட்ட தன்மை வணங்கா கழுத்து பிடிவாதம் மீட்பு என்கின்ற வரைபடத்தில் ஒரு செந்நிற பட்டையாக பாய்ந்து போ பாய்ந்து போகிறது என்று சொன்னேன் அந்த ஒரு காரத்தை பார்க்குறோம் கீதியோன் மூலமாக ஆண்டவர் செய்த அத்தனை செயல்பாடுகளை மறந்து வேசியத்தனம் செய்கிறார்கள் பாகால் பிரித்தி தங்கள் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் முதல் கருத்து இரண்டாவது கருத்து ரொம்ப முக்கியமான க கருத்து ஆண்டவ கடவுளாகி ஆண்டவரை அவர்கள் நினைவில் கொள்ளவில்லை நம்ம ஏற்கனவே சொன்னேன் இஸ்ரேல் மக்களுடைய ப பின்னணியில் ஜக்கார் ஜக்கார் என்றால் டு ரிமம்ப ஜக்காரியா என்றால் ஆண்டவர் நினைவு கூறுகிறார் என்ற அர்த்தமாகும் ஜக்கார் நினைவில் கொள்ளவில்லை லோ ஜக்கார் அதான் சொல்ல அவர்கள் நினைவில் லோ ஜக்கெரு அதான் சொல்லுவாங்க அவர்கள் நினைவில் கொள்ளவில்லை ஏன்னாக்க நினச்சி பார்த்தோம் அப்படின்னா திரும்பி பார்த்தோம் அப்படின்னம்னாக்க முன்னே இருக்கிற பா பாதையை சரியாக செவிச்சுக்கோம் என்பது இஸ்லாம் மக்களுடைய அழகான ஒரு பண்பு எப்பயுமே வந்து கடந்து வந்த பாதைகளை கண்ணீரோடு திரும்பி பார்க்கிறேன் என்று இஸ்லாம் மக்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பாஸ்கா பண்டிகையின் பொழுதும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டே ஆஃப் அட்டோன்மெண்ட் அந்த ஒப்புரவு நாடின் பொழுதும் அவர்கள் நினைவு பார்க்க வேண்டும் எப்படியெல்லாம் கடவுள் வழிநடத்தினார்னு நினைச்சு பார்த்தாங்கனாக்க கடவுளை மறக்க மாட்டாங்க கடவுளை துறக்க மாட்டாங்க ஆனால் அவர்கள் நினைவு கொள்ளவில்லை முக்கியமான கருத்து அது இரண்டாவது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு பாவம் கடவுள் உண்டாக இருக்கிறது என்றால் நன்றி கெட்ட தனம் பீங் அன்கிரேட்ஃபுல் அன்கிரேட்ஃபுல் அது வந்து கடவுள் விரும்புகிற ஒரு பண்பே கிடையாது அப்படிப்பட்ட ஒவ்வொரு குணம் அறக்க குணம் செய்நின்றி மறவாமல் இருக்க வேண்டும் அஞ்சி நடுங்கி ஒரு விவசாயியாக இருந்தவன் ஒரு போர் வீரனாக மாறி போர் வீரன் போர் தலைவனாக மாறி பின் நாட்டில் ஒரு அரச கோலத்தை பூண்டு இஸ்லாம் மக்கள் வழிநடத்திய அந்த மாம் மனிதர்களாக வந்த செயல்பாடுகளை இந்த மக்கள் நினைத்து பார்க்காமல் தங்கள் நன்றியை தெரிவிக்கவில்லை நன்றி தெரிவிச்சுதாங்கனாக்க பெற்ற பலன்களுக்கு பாத்திரமான நடந்திருப்பாங்க நடக்கல அதுதான் வந்து அரச இந்த 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 பகுதி இருபத்தொம்போதுலேருந்து முப்பத்தி ஐந்து வரையில் பகுதிகள் அழகாக படம் பிடித்துக்காது ஜக்கார் அப்படின்றது அதே மாதிரி யாரே நன்றி கா நன்றி இல்லாமல் நடந்து கொள்வது இது மூன்றுமே வந்து அந்த முடிவு செய்தியாக இறுதி செய்தியாக ஒரு அப்பண்டிக்ஸாக ஒரு துணை செய்தியாக இந்த அதிகாரத்தில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது எட்டாம் அதிகாரம் அங்கே நிறைவு பெறுகிறது இப்போ வந்து நான் சொன்ன ஒரு ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு பாயிண்ட் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த இறையியல் பகுதியில் அந்த இறையியல் பகுதியில் கொஞ்சம் விலக்கி சொன்னால் நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மக்களுக்கும் அவருடைய வாழ்க்கைக்கும் கொஞ்சம் உதவியாக இருக்கின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து காரியங்களை நாம் குறித்து பேசுவோம் முதலாவது இஃப் அட் ஆல் வி வின் வின் பை காட் அதுதான் நம்ம ஜெயிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க வெற்றி ஆண்டிலிருந்தே வருகிறது அந்த பகுதி அந்த எட்டாம் அதிகாரம் மிக அழகாய் தெல்லம் தெளிவாய் துல்லியமாய் சொல்லுகிறது வெற்றி என்பது ஆண்டவரால் வருகிறது மிக முக்கியமான காரியம் நிறைய சமயத்தில் நம்ம வந்து நம்முடைய உழைப்பு நம்முடைய விடாமுயற்சி நம்முடைய தீர்க்கமான எண்ணம் முனைப்பான முன்மதி இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி கடவுளுடைய ஆசிர்வாதம் நமக்கு இருக்கணும் அதுதான் முக்கியம் நம்முடைய வெற்றி என்பது ஆண்டவரால் வருகிறது என்பது இந்த இந்த பகுதி அழகாய் சுட்டி காட்டுகிறது இரண்டாவது கருத்து சில சமயத்தில் காட் ஆஃப் வென் காட் இஸ் வித் அஸ் ஹூ கேன் பி அகெயின்ஸ்ட் அஸ் ஆண்டவர் நம் சபா இருக்கும்போது நமக்கு எதிராக எதிர்ப்பவன் நிற்பவன் யார் என்று பவுல் அடிக்கலார் கேட்டார் ரோமர் எட்டு முப்பத்தஞ்சில் கிறிஸ்துவின் அன்பிலிருந்து என்னை யாரும் பிரிக்க முடியாது என்று அவர் உறுதியாக சொல்லுவார் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது கிதியனுடைய கதை இந்த எட்டாம் அதிகாரத்திலே மிக அழகான செய்தியாக இருக்கிறது முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் பேரா அல்லது வந்து பத்தாயிரம் பேரா அல்லது ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூறு பேரா என்றெல்லாம் வாக்குவாதம் செய்த பொழுது முந்நூறு பேரை வைத்து கடற்கரை மணலை விட திரளான ஓட்டங்களை கொண்டிருந்த மிதியானரை ஓட ஓட விரட்டி செபாகு சல்முன்னாவை சிறைபிடிக்க செய்து அவர்களை மற்ற பனுபேல் சுக்கோத்து மக்கள் முன்பாக தலைநிமிரச் செய்த ஆண்டவருடைய வல்லமையை நாம் பார்க்க வேண்டும் கடவுள் செய்து காட்கிறார் இப்போ கடவுள் நம்மோடு இருந்தார்னா எல்லாம் சாத்தியமாகும் என்பதற்கு கிதியோனுடைய எட்டாம் அதிகாரம் செயல்பாடுகள் அழகான சான்று இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து இஸ்ரால் மக்களுடைய வாழ்க்கையிலே அடிக்கடி திரும்ப திரும்ப வருகின்ற ஒரு மனநிலை பிரமாணிக்கமில்லாத ஒரு மனநிலை கொடுத்த அழைப்பிற்கும் கடவுள் கொடுத்த கிருபைக்கும் பிரமாணிக்கமல்லாமல் நடந்து கொள்வது 
நடந்து கொள்வது அது வந்து மிக முக்கியமான கருத்து அதைத்தான் வந்து இந்த இறுதி ப இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு வசனங்கள் எட்டாம் அதிக காலத்தில் சுட்டி காட்டுகிறது இந்த நான்காவது கருத்து மிக முக்கியமான கருத்து அதாவது வந்து இறைவனின் அளப்பரிய ஆசிர்வாதமும் மனிதனின் அகந்தையும் என்கின்ற ஒரு பகுதியை நம்ம பார்க்குறோம் அளப்பரிய ஆசிர்வாதம் கிதியானுக்கு அளப்பரிய ஆசிர்வாதம் அவனே அந்த சொன்ன போலடிகா சொல்லும் போல நினைப்பதற்கும் மேலாக கேட்டதற்கும் மேலாக ஆண்டவர் கிதியனுக்கு கொடுத்தார் ஆசிர்வாதங்களே நிறைவாக கொடுத்தார் ஆனால் அந்த கிதியன் என்ன பண்ணார் தன்னுடைய பர்சனல் குளோரிக்காக பயன்படுத்திட்டார் ஆழ்பவர் அரசனே இறைவனே உங்களை ஆழ்வார் என்று சொன்னாலும் கூட தன்னை ஒரு அரசனாக மாற்றிக்கொண்டார் ஆயிரத்தி எழுநூறு செக்கள் கைக்கு வந்த பிறகு அவர் அரசனை போல் நடந்து கொண்டார் அணிகலன்களையும் பிறை அணிகலன்களையும் தனக்கென்று வைத்து கொண்டார் அப்போ வந்து ஒரு வெற்றி வீ வெற்றி பெற்ற மனிதன் வெற்றி தோல்வியுற்றவர்களுடைய அத்தனையும் அபகரித்துக் கொள்வான் கடவுளுக்கு கொடுக்காமல் தனக்கென்று வைத்து ஒரு அரச கோலத்தை அவர் பூண்டு கொண்டார் அரசன் இல்லை என்று சொன்னாலும் அரசனை போல் வாழ்ந்து ஆண்டு முன்பாக தன்னை உயர்த்தி கொண்டார் அது வந்து ஒரு பெரிய பாடமாக அமையுது கிதியனுடைய கதையில் ஒரு லக்குனா என்று சொல்வார்கள் ஒரு இடர்பாடு ஒரு கண்ணியாக அந்த ஒரு செய்ய அந்த பகுதி அமைகிறது அளப்பற்றி இறைவனின் ஆசிர்வாதத்தின் முன்பாக நம்மை தாழ்த்தவில்லை என்று சொன்னால் அகந்தியுள்ள மனிதர்களாக வளம் வருவோம் அந்த பகு அந்த ஒரு செய்தியையும் இந்த கிதியனுடைய கதை நான்கு கருத்துக்களை முன்பாக வைக்கிறது ஒரு அழகான ஒரு வைர நெக்லஸில் பதிக்கப்பட்ட சின்ன சின்ன கற்களை போல இந்த கிதியோன் எட்டாம் அதிகாரம் சின்ன சின்ன செய்திகள் ஒரு டைக்ரேஷன் இன்னொரு டைக்ரேஷன் ஒரு போர்க்கால நிகழ்ச்சி அப்புறம் போரை தொடர்ந்து வருகிற நிகழ்ச்சி என்று அழகழகான சின்ன சின்ன வைர கற்களை தொகுத்தப்பட்ட ஒரு நல்ல வைர மாலையாக எட்டாம் அதிகாரம் இருக்கிறது அதில் நான்கு அழகான நவரத்தனங்களை போன்ற கருத்துக்கள் நம்மை வந்து சேர்கிறது என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது நன்றி நன்றி தந்தையவர்களே மிகவும் சிறப்பான ஒரு விளக்கம் இதை தாண்டி எங்களுக்கு இதில் ஏதாவது குறைகள் என்று தோன்றுவதற்கு வாய்ப்பே இல்லை இறையிலும் கவர்ந்து விட்டீர்கள் உளவியலும் கவர்ந்து விட்டீர்கள் அந்த மனித பாங்கிலே அவன் செய்த தவறையும் சுட்டி காட்டி விட்டீர்கள் இறைவன் பார்வையிலே அவருடைய மாபெரும் அருளையும் சுட்டி காட்டி விட்டீர்கள் மிகவும் நன்றி தந்தையவர்களே இனிய இதயங்களே இதுவரை நாம் நிதி தலைவர்கள் புத்தகத்தில் எட்டாம் பிரிவுக்குண்டான விவிலிய விளக்கங்களுக்கு செவிமடுத்திருக்கின்றோம் இனி இந்த அதிகாரத்தின் இறை வசனங்களுக்கு செவிமடுப்போம் நீதி தலைவர்கள் நூல் அதிகாரம் எட்டு எப்ராயிம் மக்கள் கிதியோனிடம் என்ன எங்களுக்கு இப்படி செய்து விட்டீரே நீர் மிதியானியருக்கு எதிராக போரிடச் சென்ற பொழுது எங்களை கூப்பிடவில்லையே என்று சொல்லி அவர்கள் அவரோடு தீவிரமாக வாக்குவாதம் செய்தனர் அவர் அவர்களிடம் நான் இப்பொழுது உங்களை விட என்ன சாதித்து விட்டேன் எப்ராஹிமின் இரண்டாம் திராட்சை பழ பறிப்பு அபியேசரின் முதல் பறிப்பை விட சிறந்ததல்லவா ஆண்டவர் மிதியானியரின் சிற்றரசர்கள் ஓரேபையும் செய்யபையும் உங்கள் கையில் ஒப்படைத்தார் நான் உங்களை விட என்ன சாதித்து விட முடிந்தது என்று சொன்னதும் அவர் மீது அவர்கள் கொண்ட சினம் தணிந்தது கிதியோன் யோர்தானுக்கு வந்து அதை கடந்தார் அவரும் அவரோடு இருந்த முன்னூறு பேரும் களைப்புற்றிருந்தாலும் துரத்தி சென்றனர் அவர் சுக்கோத்து மக்களிடம் என் பின்னே வரும் இவர்களுக்கு உணவு கொடுங்கள் ஏனெனில் இவர்கள் களைத்திருக்கின்றனர் நான் மிதியானிய அரசர்களான செபாகு சல்முன்னா என்பவர்களை தொடர்ந்து துரத்தி கொண்டு செல்கிறேன் என்றார் செபாகையும் சல்முன்னாவையும் நீ பிடித்துவிட்டாயா உமது படைக்கு நாங்கள் ஏன் உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்று சுக்கோத்தின் மக்கள் கேட்டனர் கிதியோன் அவ்வாறே ஆண்டவர் செபாகையும் சல்முன்னாவையும் என் கையில் ஒப்படைக்கும் பொழுது நான் உங்கள் உடலை பாலை நில முட்களாலும் நெருஞ்சிகளாலும் கிழிப்பேன் என்றார் அங்கிருந்து பெண்ணுவேலுக்கு சென்று இதே போல அவர்களிடமும் கேட்டார் சுக்கோத்து மக்கள் பதிலளித்தது போலவே பெனுவேல் மக்களும் அவருக்கு பதிலளித்தனர் பெனுவேல் மக்களிடம் நான் வெற்றியுடன் திரும்பி வரும்பொழுது இந்த கோபுரத்தை இடித்து தள்ளுவேன் என்றார் செபாகும் சல்முன்னாவும் கற்கோரில் இருந்தனர் பதினைந்தாயிரம் பேர் கொண்ட படையும் அவர்களோடு இருந்தது அவர்கள் அனைவரும் கிழக்கில் வாழும் மக்களின் படை அனைத்திலிருந்தும் எஞ்சியிருந்தவர்கள் ஏற்கனவே ஓர் லட்சத்து இருபதாயிரம் போர் வீரர் மடிந்திருந்தனர் கிதியோன் கூடாரங்களில் வாழ்வோரின் பாதை வழியாக நோபாவுக்கும் 
யோக்பகாவுக்கும் கிழக்காக சென்று எதிர்பாராத நேரத்தில் படையை தாக்கினார் செபாகும் சல்முன்னாவும் தப்பி ஓடினர் அவர் அவர்கள் பின்னே துரத்தி சென்று மிதியானின் இரண்டு அரசர்களான செபாகையும் சல்முன்னாவையும் பிடித்தார் படை முழுவதையும் சிதறடித்தார் யோவாசின் மகன் கிதியோன் போரிலிருந்து எரேசு மேட்டின் வழியாக திரும்பி கொண்டிருந்தார் அவர் சுக்கோத்தை சார்ந்த ஓர் இளைஞனை பிடித்து அவனை விசாரித்தார் அவன் அவருக்கு சுக்கோத்தின் தலைவர்களும் பெரியோர்களுமாக எழுபத்தி ஏழு பேரின் பெயர்களை எழுதி கொடுத்தான் அவர் சுக்கோத்து மக்களிடம் வந்து இப்பொழுதே செபாகையும் சல்முன்னாவையும் பிடித்து விட்டாயா களைப்புற்ற உன் வீரர்களுக்கு நாங்கள் ஏன் உணவு கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறி என்னை பழித்தீர்களே அந்த செபாகையும் சல்முன்னாவையும் இதோ பாருங்கள் என்று கூறினார் பாலை நில முட்களையும் நெருஞ்சிகளையும் கொண்டு நகரின் பெரியோர்களை வதைத்து சுக்கோத்து மக்களுக்கு பாடம் புகட்டினார் பெணுவேலின் கோபுரத்தை இடித்து நகரின் மக்களை கொன்றார் செபாகிடமும் சல்முன்னாவிடமும் நீங்கள் போரில் கொன்ற மனிதர்கள் எத்தகையோர் என்று கேட்டார் அவர்கள் உம்மை போல் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் அரச மைந்தரை போல் தோற்றமளித்தனர் என்றனர் அவர் அவர்கள் என் சகோதரர்கள் என் தாயின் மக்கள் நீங்கள் அவர்களை உயிரோடு விட்டிருந்தால் நான் உங்களை கொல்ல மாட்டேன் இது வாழும் ஆண்டவர் மீது ஆணை என்றார் அவர் தம் தலைமகன் எத்தேரிடம் எழு அவர்களை கொல் என்றார் இளைஞன் தன் வாளை உருவவில்லை ஏனெனில் அவன் இன்னும் சிறுவனாக இருந்ததால் அஞ்சினான் செபாகும் சல்முன்னாவும் நீயே எழுந்து எங்களை தாக்கு ஆளை போன்றே அவனது ஆற்றல் என்றனர் கிதியோன் எழுந்து செபாகையும் சல்முன்னாவையும் கொன்றார் அவர்களது ஒட்டகங்களின் கழுத்தில் இருந்த இளம்பிறை அணிகளை எடுத்துக் கொண்டார் இஸ்ரேலர் கிதியோனிடம் எங்களை ஆழ்வீர் நீரும் உம் மகனும் உம் மகனின் மகனும் ஆழ்வீர்களாக ஏனெனில் நீர் மிதியானியரின் கையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தீர் என்றனர் கிதியோன் அவர்களிடம் நான் உங்களை ஆளமாட்டேன் என் மகனும் உங்களை ஆளமாட்டான் ஆண்டவரே உங்களை ஆழ்வார் என்றார் அவர் அவர்களிடம் நான் உங்களிடம் ஒரு வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் கொள்ளையடித்தவற்றிலிருந்து காதணியை எனக்கு கொடுங்கள் என்றார் ஏனெனில் இஸ்மையேலரான மிதியானியர் தங்க காதணிகள் அணிவது வழக்கம் இஸ்ரேலர் நாங்கள் உறுதியாக செய்வோம் என்றனர் அவர்கள் ஒரு துணியை விரித்தனர் அதன் மீது ஒவ்வொருவனும் தான் கொள்ளையடித்தவற்றிலிருந்து காதணியை போட்டான் அவர் கேட்ட தங்க காதணிகளின் எடை ஆயிரத்தி எழுநூறு செக்கேல் ஆகும் அத்தோடு இளம்பிறை அணிகள் தொங்கணிகள் மிதியான் அரசர்களின் பட்டாடைகள் அவர்களுடைய ஒட்டகங்களின் கழுத்தின் மீது இருந்த அணிகலன்கள் ஆகியவற்றையும் கொடுத்தனர் கிதியோன் அவற்றை கொண்டு ஓர் எப்போதை செய்து தம் நகராகிய ஒபிராவில் அதை நிறுவினார் இஸ்ரேலர் அனைவரும் அங்கே வேசித்தனம் செய்தனர் கிதியோனுக்கும் அவர் குடும்பத்தாருக்கும் அது ஒரு கண்ணியாக இருந்தது மிதியானியர் இஸ்ரேல் மக்கள் முன்னிலையில் தாழ்த்தப்பட்டனர் அவர்களால் தலை தூக்க முடியவில்லை கிதியோனின் காலத்தில் நாற்பது ஆண்டுகள் நாட்டில் அமைதி நிலவியது யோவாசின் மகன் எருபாகால் திரும்பி சென்று தம் வீட்டில் வாழ்ந்தார் கிதியோனுக்கு அவருடைய சொந்த மக்கள் எழுபது பேர் ஏனெனில் அவருக்கு பல மனைவியர் இருந்தனர் செக்கேமில் இருந்த அவருடைய வைப்பாட்டி அவருக்கு ஓர் ஆண்மகனை பெற்றெடுத்தாள் அவர் அவனுக்கு அபிமலைக்கு என்று பெயரிட்டார் யோவாசின் மகன் கிதியோன் மிகுந்த வயதாகி இறந்தார் அவரை அபியேசருக்குரிய ஓபிராவில் அவர் தந்தை யோவாசின் கல்லறையில் அடக்கம் செய்தனர் கிதியோன் இறந்த பின் இஸ்ரேல் மக்கள் மீண்டும் பாகாலிடம் திரும்பி வேசித்தனம் செய்தனர் பாகால் பெரித்தை தங்கள் தெய்வமாக வைத்துக் கொண்டனர் தங்களை சூழ்ந்து வாழ்ந்த எதிரிகளின் கையிலிருந்து விடுவித்த தங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரை இஸ்ராயேல் மக்கள் நினைவிற்கொள்ளவில்லை கிதியோன் என்ற எருபாகால் இஸ்ராயேலுக்கு செய்த அனைத்து நன்மைகளுக்கும் தக்க நன்றியை அவர்கள் அவரது வீட்டுக்கு காட்டவில்லை இனிய இதயங்களே 
எடுத்து வாசி நிகழ்ச்சியில் நீதி தலைவர்கள் புத்தகத்துக்குண்டான விவிலிய இறை வசனங்களுக்கு செய்வெடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் இதன் தொடர்ச்சியை மீண்டும் அடுத்த பகுதியில் பார்ப்போம் அதுவரை இணைந்திருங்கள் இயேசுவுக்கே புகழ் மரியே வாழ்க இந்த ஒன்பதாம் அதிகாரத்து நிதி தலைவர் பகுதியிலிருந்து உருவி எடுத்தோம் என்றால் ஒரு கணநேய வரலாற்று பக்கத்தை போன்ற தோற்றமளிக்கிறது என்று டானியல் ஐபிளாக் என்கிற விளக்கு முறையாளர் சூரியதாக நான் சொன்னேன் இந்த புனைக்கதைகளிலே சிறப்பம்சம் என்றால் என்னவென்றால் மிருகங்கள் பேசும் மரங்கள் பேசுகிறது நாம் காண்கின்ற இந்த பகுதியில் மரங்கள் தங்களுக்குள்ளே பேசிக்கொண்டன 